Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi eh, partiremo con una nuova rubrica che chiameremo manuale uso e manutenzione. Perché partiremo con questa nuova rubrica? Perché mi è stata suggerita da un amico winger che saluto. Ciao Luca, grazie per il suggerimento. E perché abbiamo notato con questo amico e parlando con altri winger che spesso tanti motociclisti che hanno la Goldwing sconoscono le varie parti e sconoscono cioè, i vari sistemi di sicurezza. Ovviamente non parlerò di tutte le Goldwing, parlerò nella fattispecie del modello che io ho in possesso. Parliamo di un GL1008 del 2008 e in quel periodo c'erano fondamentalmente eh, tre versioni. Abbiamo le possiamo suddividere le versioni con e senza airbag e quelle con airbag a loro volta c'erano le versioni con il GPS e senza GPS. Nella fattispecie io ho il modello con l'airbag e con il GPS. Ma partendo con il discorso del manuale uso e manutenzione, nelle prime pagine c'è il capitolo sicurezza di guida e in questo capitolo si va a parlare eh, delle varie parti della moto per quanto riguarda i carichi che sono molto importanti. Ovviamente Casa Honda eh, si raccomanda di non modificare l'assetto e di non modificare la Honda Goldwing. Ovviamente nessuno lo fa, quindi molte parti che noi andiamo ad aggiungere sono tutte parti che vanno a modificare la sicurezza e Honda si raccomanda, è scritto proprio sul libretto, che tutto ciò che viene modificato se ne assume la responsabilità il proprietario della moto. Per quanto riguarda i carichi, Honda Goldwing nel suo capitolo parla della distribuzione dei chili. Quindi, per quanto riguarda la distribuzione, è così fatta. Per quanto riguarda il limite di carico nel piccolo ripostiglio che c'è sul lato eh, sinistro parla di 2 kg massimo 2 kg il limite di carico invece che c'è all'interno di questo alloggiamento limite carico mezzo chilo alto alloggiamento il baule centrale limite di carico 9 kg per quanto riguarda invece il bauletto i, vari, i due bauletti laterali il limite di carico è anch'esso di 9 kg. Quindi se noi andiamo a sommare tutti i chili, quindi mezzo chilo a destra e mezzo chilo a sinistra, destra per chi ce l'ha, nel mio caso io non ce l'ho perché ho tutti i vari strumenti, 2 kg e scusate mezzo chilo e mezzo chilo, ma non chilo, 9 kg centrali più i 9 kg e 9 kg laterali andiamo a 32 kg di carico ora nel momento però noi mettiamo il portabagagli sopra che noi andremo a andiamo a caricare la fioriera che sono tutte modifiche alla moto quelle sì possiamo mettere dei carichi però ricordiamoci che andiamo a modificare la struttura della moto andiamo a modificare eh, il baricentro della moto e quindi la sicurezza e onda lo ripeto si raccomanda vivamente che tutto ciò che va a modificare la moto si assume la piena responsabilità il compratore il proprietario della moto addirittura c'è anche scritto che eh, in alcune nazioni quello che noi andiamo a mettere sulla moto potrebbero essere illegali ovviamente non in italia perché il, mh, quando noi parliamo del porta bagagli sopra e la fiore da sotto in Italia eh, non, eh, non è illegale quindi le possiamo montare l'unica accortezza per quanto riguarda il montaggio della fioriera è quello di mettere eh, la, eh, la targa supplementare o me, ovvero tecnicamente la targa ripetitrice che è quella gialla perché la mettiamo perché nel momento in cui noi apriamo la fioriera e mettiamo sul bagaglio eh, noi andiamo a coprire la targa e quindi ci va la targa ripetitrice che deve essere illuminata mi raccomando Sempre nel capitolo sicurezza di guida, nel manuale eh, specifica eh, l'alloggiamento degli adesivi per quanto riguarda la sicurezza. 
E infatti nel bagagliaio posteriore centrale c'è l'adesivo dove viene indicato la pressione delle gomme e eh, sulla parte anteriore c'è l'adesivo eh, qua dentro per quanto riguarda la sicurezza mentre all'interno del eh, dell'alloggiamento del tappo del serbatoio c'è il codice per quanto riguarda il colore della moto e infatti per chi volesse magari fare dei ritocchi alla moto all'interno può trovare il codice del colore esatto della propria moto bene io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e se ci sono dei consigli vi prego vivamente di scriverlo nei commenti magari qualche consiglio in più mi può aiutare a fare il video più adatto a tutti voi a tutti noi e con questo video io ho aperto questa nuova rubrica che seguirà passo passo il manuale di uso e manutenzione quindi andremo poi anche a vedere come cambiare le varie parti eh, della, della moto come fare magari eh, il, il cambio olio il filtro olio e comunque faremo questo questo viaggio all'interno della moto ovviamente parleremo di tutto ciò che la casa Honda consiglia quindi tutto ciò che è riservato es esclusivamente ai meccanici quello non lo faremo vedere ma si rimanderà ovviamente al meccanico di competenza bene detto ciò come voglio concludere come al solito come disse il buon Nico Cereghini casco in testa ben allacciato luce accese anche di giorno e tanta 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 prudenza ciao ragazzi ah dimenticavo per chi non l'avesse fatto ragazzi iscrivetevi al mio canale come fare molto semplice basta cliccare sulla parola iscriviti che troverete qua sotto in rosso eh, e se il video vi è piaciuto mettete anche un like così aiutate il canale a crescere e sarete anche voi diciamo artefici di questo eh, di questo sviluppo bene ragazzi nuovamente vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao